কোরআন শুনতে থাকবে দ্বিতীয় নম্বর নীরব নিচ্ছুপে তোমরা কোরআন শুনবে এই দুইটি শর্ত মেনে যারা কোরআন শুনতে থাকবে তাদের উপর আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপরে শান্তি দান করবেন ওই পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন ওই এলাকার উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন ওই সমাজের মধ্যে রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন ওই দেশের মধ্যে আল্লাহর রহমত অনবরত বর্ষিত হতে থাকবে বাবা জীবনদান আমি আপনাদেরকে বিশ্ব পয়গম্বর মোহাম্মদ জীবনের একটি অংশ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি বিশ্ব পয়গম্বরের জীবনীটা কাদের জন্য আদর্শ তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য আমার নবীর জীবনীটা আদর্শ সেই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে আমরা আসি না নাই আমার আল্লাহ সুরাতুল আহজাবের একুশ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে সেই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আসুন আমরা পড়ি আদর্শ তবে তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য আদর্শ এক নম্বর যারা আমি আল্লাহর দিদার অর্জন করতে চাও দ্বিতীয় নম্বর যারা পরকালকে বিশ্বাস করে এবং তৃতীয় নম্বর যারা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে সদা সর্বদায় আল্লাহর জিকির আল্লাহর এবাদত নিয়ে বসগুল থাকে সেই বান্দাদের জন্য বিশ্ব পয়গম্বর মহাত্মাদুর রসুরুল্লাহর জীবনীটা আদর্শ বলেন আল্লাহ আকবার বাবা জীবন এ আয়াতটা কখন না জিল হলো যেহেতু তাফসিরুল কোরআন মাহফিল এজন্য তাফসিরের দিকে কথা বলতে হবে প্রত্যেকটি কোরআনের আয়াত নাজিল হওয়া এবং প্রত্যেকটি সুরা নাজিলের প্রেক্ষাপট আছে না নাই এই যে বাইতু সরফ লহরি জব্বারি দাখেল মাদ্রাসা এটার নামকরণ করা হয়েছে একটা কারণ আছে না নাই যে কোনো উদ্দেশ্যে হয়তো কোনো আল্লাহ আলীর নামের সাথে মিলিয়ে অথবা তিনি এলাকায় এসেছেন অথবা তার কোনো রিলিটি কোনো ভক্ত বিন্দু তার নামে প্রতিষ্ঠানটা করেছেন কথা ঠিক কি না বলেন প্রেক্ষাপট কি এ সম্পর্কে আমরা নবাবুল নামক একটা কিতাব রয়েছে যা আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈতি রহমাউল্লাহ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি বর্ণনা করেন এই আয়াত অবতীর্ণের পিছনে এক নম্বর কারণ ছিল বিশ্ব পয়গম্বর যখন খন্দকের পরীক্ষা খনন করতেছিলেন সালমান পার্সি রাজি আল্লাহ তালানুর পরামর্শে পারস্যের দেশ থেকে সালমান তিনি এসেছেন তিনি বিশ্ব পয়গম্বরের হাতে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেলেন কাফিরদের বিরুদ্ধে ইসলামকে উড্ডীয়মান করার জন্য জয়লাভ করার জন্য তিনি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ পরীক্ষা খনন করুন পরীক্ষা খননের মাধ্যমে জয় অবশ্য মাবি হবে বিশ্ব পয়গম্বর তিন হাজার সাহাবিদেরকে ডাক দিলেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবার পরীক্ষা খনন শুরু হয়ে গেল এক একজন সাহাবিকে ছয় হাত করে মাটি কাটার জন্য দেওয়া হলো এভাবে সাহাবে আজমাইন মাটি কাটতেছিলেন হঠাৎ করে বিশ্ব পয়গম্বরের একজন সাহাবি বিশ্ব পয়গম্বরের কাছে এলেন অভিজ্ঞ মাটি কাটতে কাটতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি পানি ছিল পানি শেষ হয়ে গিয়েছে যা খেজুর ছিল তাও শেষ হয়ে গিয়েছে খেজুরের বিচিগুলো সুশিশি শক্ত হয়ে গিয়েছে এখন আর মুখে লালা আসে না ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি আর সুরাল্লা ইয়া হাবিব আল্লাহ ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে দেখুন আমার পেটে একটি পাথর বেঁধেছি বিশ্ব পয়গম্বর ওই সাহাবির দিকে তাকালেন তাকিয়ে দেখতেছেন তার পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা রয়েছে এবার প্রশ্ন করবেন হুজুর পেটের পাথর বাঁধলে কি লাভ এ নিয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন পাথরের মূল ধর্ম হচ্ছে পাথর সবসময় ঠান্ডা থাকে 
ঠান্ডা কোনো জিনিস যদি পেটের সাথে লাগায় ক্ষুধা যন্ত্রণা কমে দ্বিতীয় নম্বর পা পাথর হচ্ছে সবচেয়ে ওজনের জিনিস সেটা যদি পেটের সাথে বেঁধে রাখা হয় ক্ষুধা যন্ত্রণাটা অনেকটাই লাঘব হয় কম হয় এই দুই কারণে সাহাবাইকেরা পেটে পাথর বেঁধেছিলেন খন্দকের পরীক্ষা খননের সময় বিশ্ব পয়গম্বর ওই সাহাবের দিকে তাকালেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করলেন কারণ সাহাবিদেরকে তিনি খাবার দিবেন সেই খাবারের ব্যবস্থা ছিল না আমি বিশ্ব পয়গম্বরের পেট প্রবারকের দিকে তাকালাম তাকিয়ে দেখতে জামানের পয়গম্বরের পেট প্রবারকের মধ্যে দুটি পাথর বেঁধে রেখেছে সালমান পাচ্ছি দূর থেকে বিশ্ব পয়গম্বরের যেমন কষ্ট আমিও তো একই কষ্ট তোমার ভাগের মাটি তুমি কাটো আমার ভাগের মাটি আমি কাটি আমার নবীর আহমেদ আলমিন এমন একজন নেতা ছিলেন তিনি কর্মীদেরকে কোনোদিন কষ্ট দিতেন না সমপরিমাণ তিনি কষ্ট করতেন শুধু তাই নয় প্রকারান্তরে তিনি অনেকের চেয়ে বেশি কষ্ট করতেন শুধু তাই নয় বিশ্ব পয়গম্বর তার জীবনে উনত্রিশটি যুদ্ধ করেছেন উনত্রিশটি যুদ্ধে আমার নবী সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন আমার নবীর রহমাত আমাদের দেশের নেতাদের মতন না যত মরবে রিক্সাওয়ালা টুকাই আর জুতার বুসি নানান গরিব মানুষ নেতাদের জন্য জীবন বিলীন করে দেয় কথা ঠিক কিনা বলে আমার নবী বিশ্ব নেতা ছিলেন কেমন নেতা ছিলেন তিনি তার রক্তকে অহুদের ময়দানে ঝরিয়ে দিয়েছেন কথা ঠিক কিনা বলেন রক্ত পড়তেছে জমানার পয়গম্বরের শরীর বাবার থেকে দাঁতের টনটন ব্যথায় বেহুস হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতেছে উপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তেছে আমার নবী ভাবলে হয়তো বা কোনো ইহুদির চক্রান্ত আমাকে দুনিয়ার জমিন থেকে ডিলেট করে দেওয়ার জন্য পাথরটা ছেড়ে দিয়েছে মনে হয় আর আমি বাঁচব আমার নবীর আপনার তালি আলামিন বলেন এরপর দেখতে পেলাম পাথরটা যখন আমার মাথার সাথে লেগে গেল আমার মনে হচ্ছে নরম তুতুলে বালিশ হয়ে গেল সেটা আর পাথর ছিল না তুলতুলে বালিশে পরিণত হয়ে গেল এবারে যখন আমি অহুদ পার গেলাম সত্তর জন সাহাবিদের কবরের পাশে দোয়া করার জন্য গেলাম আমি আমার মাকে নিয়ে গেলাম পাহাড়ের উপরে উঠলাম অহুদ পাহাড়ের একটা অংশ উঠে সেই পাথরের দিকে তাকাচ্ছি আর চোখের পানি ঝর ঝর করে পরে তাহারে এটা তো সেই পাথর যেই পাথরটা রকমাত লীলা লাগিয়ের মাথা গোবারকের সাথে লেগেছে আবার নবী এই জন্য মসজিদ নবমীতে যখন প্রবেশ করতেন মসজিদ নবমী থেকে অহুদ পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রহমত লীল আলমিন অহুদ পাহাড়ের কাজ দিয়ে যখন আসতেন সাহাবিদেরকে ডাক দিয়ে বলতেন সেই কথাটা বোখারি শরীফের হাতি এসছে আমার নবী বলেছেন হাজাল জাবাল জাবাল ও আমার সাহাবিরা এই যে অহুদ পাহাড় দেখো এই অহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আমি নবীও অহুদ পাহাড়কে ভালোবাসি বাবা কি বলুন কানাডার একশো চল্লিশ জন বিজ্ঞানী তারা গবেষণা করল মোহাম্মদুর সুল্লাম সে মানুষ পাহাড়কে ভালোবাসতে পারে গাছকে ভালোবাসতে পারে কিন্তু একটা প্রাণহীন পাহাড় কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে পারে এটা কোনো দিন হতে পারে না এই জন্য একশো চল্লিশ জন কানাডীয় বিজ্ঞানী তারা হেলিকপ্টার ভাড়া করলো আর হুদ পাহাড়ের উপরে বড় একটা মেগা পিক্সেল ক্যামেরা ফিট করলো ওই মেগা পিক্সেল ক্যামেরা ফিট করে সিসি ফিট করে দিলাম এবার তারা অহুদ পাহাড়ের উপর দিয়ে একবার যাচ্ছে আসছে অহুদ পাহাড় কতটুকু লম্বা মাপ দিয়ে দেখা গেল অহুদ পাহাড় লম্বা হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার কত কিলোমিটার সাড়ে সাত কিলোমিটার লম্বা অহুদ পাহাড় 
একবার কানাডার 140 জন বিজ্ঞানীরা শুরু করলো একবার যাচ্ছে আবার আসছে আবার যাচ্ছে আবার আসছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন উহুদ পাহাড় ভালোবাসে মুহাম্মদ কে এটা কিভাবে হতে পারে এটা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমার নবীর হাদিসকে তারা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো যুগে যুগে আমার নবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য আমার নবীকে কুটুক্তি করার জন্য নারী নবী ইত্যাদি ধরনের স্লোগান দিয়েছে এখনো দিচ্ছে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো আমরা সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত হতে পারে কেউ যদি কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে আর আমার নবীকে নারী নবী এবং জঙ্গি আমার নবীর কুটুক্তি করে তাদের বিরুদ্ধে দাওয়ার ভঙ্গা করার দেওয়ার জন্য আমরা চব্বিশ ঘন্টা কারা কারা পড়তে ধাওয়া আল্লাহকে সাক্ষী করি নারে তকবি নারে তকবি मुसलमान नबी बिरोधी होते दल बड़ दल बड़ा सरकार जो आद्रासा निधन हो जाए महफिले बस हम प्राय एगारो बस महफिल अनिवार्य उर्वर जमीन के सकले बोलें अलहमदुल्लाजी बंधुरा घूमिए थे चलबा विश्व पैगम्बर सहबीरा मस्जिद नवमी तकबीर दिए तीन माइल दूर थे एक सहबी दरिए दरिए मस्जिद नवमी एसे बोलें मद्रासारिकीना मुसलमान के गुरु जबई प्रदेश सुरमा नदी तीर गत तीन चार दिन बाबाजी बंधुरा कथा बोलार 
যখন সুরমা নদীর তীরে আসলো রাজা গৌর গোবিন্দের গং এখনো আছে না নাই কিছু আল এবং আমাদেরকে দেখলে কিছু মানুষ এখনো চুলকানি শরীরের মধ্যে উঠে কথা ঠিক কিনা বলে যখন <laughs> সঙ্গে ছিল তার ভাগিনা শাহপরান তাকে বলল যাই নামাজ বিছিয়ে দাও তিনশো ষাট জন সঙ্গী ছিল আল্লাহর অলি শাহজালাল তখন যাই নামাজটাকে নদীর উপরে বিছিয়ে দিলেন প্রসারিত করে দিলেন বিরাট ব্রিজের মতন পরিণত করে দিলেন তিনশো ষাট জন সঙ্গী নিয়ে যখন তিনি উপা চলে গেলেন রাজা গৌর গোবিন্দ যাতে উঠতে না পারে এই আল্লাহ রুলিরা পাথর ছেড়ে দিলেন এই পাথর গুলোকে সরার জন্য শাহজালাল বলেছিলেন শিলহট শিলহট শিল শব্দের অর্থ পাথর হট অর্থ সরে যাও একবার তিনি শিলহট বলেছেন পাথর সরে যাও হঠাৎ করে ভগবান একটা ঢেউ চলে আসলো স্রোত চলে আসলো স্রোতের সাথে সমস্ত পাথর গুলো ভেসে ভেসে চলে গিয়েছে ওই আল্লাহ রুলির নাম থেকে তিনি নারে তকবীর বলার সাথে সাথে সমস্ত সঙ্গীরা আল্লাহ আকবার বলার সাথে সাথে রাজা গৌর গোবিন্দের সিংহটা সিংহাসনটা মাটির সাথে আমার আল্লাহ মিশিয়ে দিয়েছে मुसलमान रुखे टूपी बस एक दिन अपने भाग्य बरण करते हैं तीन माइल दूर थे शुना जाए मिशिल ठीक थे तो आरोप कब आसी তবে এই মিছিলটা যাতে এলাকায় থাকে কি মেম্বার সাহেব এই মেম্বার সাহেব আমার ইউটিউবে আলোচনা শুনে আমাকে বেচারায় দাওয়াত দিছে তো যাই হোক আসলামি আসতে আসতে দেড় ঘন্টার মতন জেমে পড়েছিলাম ভাবছি যে আজকে মানে ছয় ঘন্টা লাগছে ঢাকা থেকে আসতে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না ইন্দ্রিল্লাহ পড়ুন এর নাম হচ্ছে বাংলাদেশ কিছু করার নেই প্রায় আঠারো কোটি মানুষ প্রায় 
আরো ভাড়া করে কিছু এজেন্সি অতিথি হিসাবে মালয়েশিয়া গেলাম বারো দিনের সফরে সারা মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিরিশ গুণের উপরে বড় হচ্ছে মালয়েশিয়া সাড়ে তিন কোটি মানুষ আর আমার রাজধানী ঢাকাতে আমরা থাকি প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি সোবানাল্লাহ বলবেন না কালকে একজনে উপহাস করতেছে ঢাকার শহরে যে আমরা তো প্রতিদিন জেমে জেমে আমাদের জীবন কালকের আগের দিন ইস্তেমা ছিল কি ছিল না আমার এরাবিক ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি স্যারের সাথে মিটিং ছিল চারটায় ইয়ার ফুটে আমার বেঁচে গেছে সাড়ে তিনটায় এখন স্যারকে ফোন দিয়ে হলো স্যার বলো আজকে আর আসার দরকার নাই কারণ মাসা আল্লাহ মানুষ আর মানুষ যেখানে যাই সেখানে মানুষ বাসে যাই মানুষ গাড়িতে যাই মানুষ হাসপাতালে গেলে মনে হয় যেন সবাই পিকনিকে আসছে আবার যদি কোনো দামি রেস্টুরেন্টে যাই একবার গেলাম এই বছর একটা সাইনিজ রেস্টুরেন্টে বউ বাচ্চাদেরকে নিয়ে বছরে একদিন মাঝে মধ্যে যাই সবসময় তো দূরের উপরেই থাকি তাদেরও কিছু হক আছে না নাই যাওয়ার পর বলতেছে মিরপুর এক সাইনিজে বলতেছে হুজুর এক ঘন্টা অপেক্ষায় থাকতে হইবে আমি কি দু অসাই সাথে সাথে মা পোষাই খাবো এক ঘন্টা অপেক্ষা করে তাকে দিব আবার এক ঘন্টা বহু দাম তাহলে বোঝা গেল কি বাংলাদেশের মানুষের এমন অবস্থা হয়েছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে মনে হয় হিসাব করলে কোনো আর হাত আর বাকি নেই প্রতি হাতে এক একজন মানুষ কথা ঠিক কিনা বলেন তাতেও রিজিকের কোনো অভাব আছে নাই আগে আমার মা শাশিরা আমার মনে আছে দুই কি তিন আইটেম করতে বড় কঠিন হতো এখন গরিব এলাকায় রিক্সাল যদি আমাদেরকে দাওয়াত দেয় অন্তত চার থেকে পাঁচ আইটেম করে কথা ঠিক কিনা বলেন মাছের আইটেমে করে দুই তিন আইটেম গরুর গুস্ত করে ভর্তা করে করার পর বলতে হুজুর যেইভাবে আপনাদেরকে আপ্যায়ন করার পারি নেই আল্লাহর আসতে মাফ করবেন তার মানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বাড়ছে না কমছে এই যে আপনাদের এলাকা আপনাদের মন্ত্রী মহোদয় ওনাকে আমরা চিনি খুব ভালো জানি আমি ব্যক্তিগত ভালো জানি এই জন্য আমি আগ থেকেই জানি উনি একজন দানবী কারণ আমি যেই বাড়িতে এক সময় ভাড়া থাকতাম ওনার বাড়ি ও চোদ্দ গ্রাম আজকে সোনাকান্দার একজন প্রবাসক দীর্ঘ সময় আমার সাথে অপেক্ষা করেছেন আসার জন্য ওনার বাড়িও আপনাদের এলাকায় উনি শুনেছেন পোস্টার দেখেছেন হ্যাঁ কি যেন নাম আব্দুল যাই হোক হুমায়ুন কবির সম্ভবত হুমায়ুন কবির সাহ উনি আমার সাথে আসার কথা ছিল বেচারা নামাজে গেছে নাকি এর ভিতরে আমি চলে আসছি তো যাই হোক বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উনিও পোস্টারের নাম দেখে আমাকে আবার এটা ইমিতে পাঠাইছে তো যাই হোক আল্লাহ তালা ওনার নেক হায়ার দ্বারা করে বলেন আমি তা আমি বিভিন্ন ভাবে শুনেছি আমাদের এই মন্ত্রী সাবেক মন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত ভালো মানুষ ওনার দান নাই এমন কোন মসজিদ মাদ্রাসা এই এলাকায় অন্তত নাই কথা ঠিক কিনা বলে আমি এই এলাকায় রাস্তা দিয়ে গিয়ে একবার গেলাম ওই ভিতরে মাদ্রাসা আবার গেলাম এক জায়গায় খেতে মেম্বার সাহেবের বাড়িতে না এত চিকন রাস্তা পাকা আমি অবাক হয়ে গেলাম যেটা আমাদের ঢাকার শহরে বহু রাস্তা ভাঙ্গা সুরা পুরো গাজীপুর কয়েকটা রাস্তা আছে হাডু ভাঙ্গা রাস্তা আরেকটা নাম আছে মাজা ভাঙ্গা রাস্তা আরেকটার নাম আছে হাত ভাঙ্গা রাস্তা একটু মিথ্যা কথা না সব সত্য একজনের মাজা ভাঙছে নাম দিছে মাজা ভাঙ্গা রাস্তা একজনের হাটু ভাঙছে দিছে হাটু ভাঙ্গা রাস্তা কিন্তু আপনাদের এই মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে এত সুন্দর রাস্তা পেয়েছেন লাইন সাকার তোমরা আজই ডাক্তার কো কৃতজ্ঞতা পোষণ করলে আল্লাহ আপনার হায়াত রিজিকের মধ্যে বরকত করে দিবেন কথা ঠিক কি না বলে দোষ চর্চা করে কোন লাভ নাই এক সময় আমার একটা কথা মনে পড়ে আমরা দেখি অনেক সময় আমরা সমালোচনার জগতে যুদ্ধা আর প্রশংসার জগতে আমরা কৃপণ কথা ঠিক কি না বলে বাবা জীবন যারা বকিল ব্যক্তি কীপন ব্যক্তি তারা আল্লাহর থেকেও দূরে থাকবে জান্নার থেকেও দূরে থাকবে তবে এক জায়গা থেকে তারা কাছে থাকবে তার নাম হচ্ছে জাহাজ নাম জোরে জোরে বলেন নাম বিল্লা আর যারা শুক্রিয়া আদায় করে যারা দান করে মানুষের মানুষকে সম্মান দিতে জানে ওই দানবীর সম্মানী ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসে না শুধু সে জান্নাতের কাছাকাছি থাকবে মানুষের কাছাকাছি থাকবে জাহান নাম থেকে সে দূরে থাকবে জোরে জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ বাবা জীবন দান আমি যে উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলাম বিশ্ব পয়গম্বরের সাড়ে সুরাতুল হাজাবের একুশ নম্বর আয়াত যখন নাজিল হয়ে গেল এর নাজিলের এক নম্বর কারণ ছিল ওই সাহাবি পেটে পাথর বেঁধেছেন কয়টা মনে আছে আপনাদের পাথর পাথর বেঁধেছেন একটা আমার ডবি বেঁধেছেন কয়টা দুইটা কারণ তাফসিরের মাঝারিতে এসেছে যেহেতু তাফসির কোরআন মাহফিল 
তাফসীরে বোঝাই তা আল্লাহ বা কাজী সানাউল্লাহ ফানিউতি রাহমাহুল্লাহ সূরাতুল আযাবের এক নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন জামানার পয়গম্বর তিনি দিনের বেলায় মাটি কাটতেন আর যখন রাত গভীর হয়ে যেত জামানার পয়গম্বর বিশ্রাম নিতেন না তিনি তিনটা সাড়ে তিনটার সময় চলে গিয়েছেন এরপরে তাকিয়ে দেখেছি বিশ্ব পয়গম্বর এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন আমি মাঝে মধ্যে ভেবেছি হয়তো বা তিনি আর দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছেন আবার দেখতেছি তিনি রুকুতে গিয়েছেন মনে হয়েছে রুকু উঠেছে আর তিনি কোনোদিন উঠতেন না এরপর যখন তিনি সেজদা গেলেন আমি বুঝলাম আমার প্রাণের শরীর অল্প বয়সী মনে হারিয়ে ফেলেছি মনে হয় দুনিয়ার জমিন থেকে বিশ্ব পয়গম্বর বিদায় নিয়েছে আমার আর সহ্য হতো না এরপর বিশ্ব পয়গম্বরের পা মুবারকের মধ্যে এত জোরে চিমটি দিতা চিমটি দেওয়ার পর বিশ্বনবী যখন একটু পা নাড়তেন তখন মনে হতো রহমত আলমিনের প্রাণটা এখনো আছে সালাম ফিরালেন রহমত আলমিন বললেন আইসারে তুমি কেন এই কাজটা করলে কি হয়েছে তোমার আম্মাজান আইসায় বললে জিয়ারা সুদাল্লা ইয়াহাবি বাল্লা মাত্র কয়েকটি বছর হলো আপনার সাথে সংসার জুড়িয়েছি ভেবেছিলাম সর্বপ্রথম কোন বিবির ঘরে গিয়েছে এরপর দেখতেছি আপনি দাঁড়িয়ে আছে আবার যখন রুকুতে যা ভাবছি আর কোনোদিন আপনি রুকু থেকে উঠবেন না শেষ দায় যখন গেলেন বলবি তখন ভেবেছি আপনার এমন অবস্থা হয়েছে মনে হয় তুমি আর জমিন থেকে আমাদেরকে চির বিদায় নিয়ে আপনি চলে গিয়েছে আমি আর সহ্য করতে না পারে আমি আপনার পা বাবারকের মধ্যে সিমটি দিয়েছি আল্লাহ রাস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার মা বাবা আপনার কদম বাবারকে উৎসর্গিত হোক জামানার পয়গাম্বর বললেন আওয়ালা কুনু আবদান সাকুরা আওয়ালা কুনু আবদান সাকুরা আয়সারে তুমি কি চাও না আমি আল্লাহ সবচেয়ে কৃতজ্ঞ বান্দা হই বেশি বেশি আবাদত করে বাবা জি বন্ধুরা বিশ্ব পয়গাম্বর আজকে তো দেখলাম ভালোই আগামীকাল থেকে যদি ছোট সুরা না নেয় আমরা নতুন আরেকজন ইমান নেওয়ার চিন্তা করতেছি এরকম মুসলমান আছে না নাই লম্বা সুরা হলে বেহু সহে পরে এতক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হয় না যেভাবে আমি নবী নামাজ পড়েছি সেভাবে তোমরা নামাজ পড়াও বিশ্ব পয়গম্বর একদিন দেখতেছেন একজন আরবি ব্যক্তি এসে মসজিদে নবীর মধ্যে নামাজ পড়তেছেন নামাজ পড়তেছেন হঠাৎ করে তিনি হাত দিয়ে একটু দাঁড়ি খেলাল করতেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস আমার নবী ডাক দিয়েছে আবিদেরকে বললেন যদি অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতো এই অন্তরের মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় থাকতো অবশ্যই অবশ্যই তার অঙ্গ প্রতঙ্গের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতো কথা ঠিক কি না বলে নামাজ শুরু করলো অনেক যুবক এসেছে নামাজ পড়ছে নামাজ পড়ছে দুই যুবক ঝগড়া শুরু করলো কিরে দুস্ত দুই কয়রাঘাত নামাজ পড়লি আজকে কয় একশো রাখাত আমি খালি উঠছি আর বসছি উঠছি আর বসছি এরকম মুসল্লি আছে না নাই বাবা জীবন ধরে আমার উঠছি আর বসছি এতে কোন কোয়ান্টিটির প্রয়োজন নাই কোয়ালিটির প্রয়োজন কথা ভুলতু না বলেন বিশ্ব পয়গম্বরের সফর সঙ্গী ছিলেন একদিন গভীর রাতে বিশ্ব পয়গম্বর 
হঠাৎ করে রবিয়াকে রবিয়া ইবনে কাব তাকে রাখু কর বলেন ও রবিয়া সালি তুমিটা তুমি চাও আমি আল্লাহর কাছে চাইবো আল্লাহ তোমার জন্য দোয়া কবুল করে নেবেন কি চাই বাবা রবিয়া তুমি বলো ও রবিয়া তুমি আমার কাছে যাচনা করো আমার কাছে যাও আমি আল্লাহর কাছে দাঁড়ি জানাবো রবিয়া সাথে সাথে पसंद करतम विश्व पैगम्बर मेसुआ मुबारक नहीं दाड़ी थकते गामसा मुबारक नहीं दाड़ी थकते पसंद करतम জামানার পয়গা পরের খেত বর্তরাটা আমি বর পসন্দ করতাম এই পসন্দ আমি করতাম সব সমান বিশ্ব পয়গা পরের জন্য আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন রাবি আর তুমি চাও আমি আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবো আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন রবিয়া বললেন রবি এবনে পাপ বললেন আনা মোরাফি কোথা ফিল যান না নবী গো যেভাবে আজকে আপনার সঙ্গী হিসাবে আমি আসি তেমনি ভাবে জানতে আমি আপনার সঙ্গী হিসাবে থাকতে চাই বাবার আমাদেরকে যদি কেউ বলে আপনাদের মন্ত্রী মহোদয় তিনি যদি বলে তুমি কি চাও আমার কাছে তখন সাথে সাথে বলবো আমার ছেলের জন্য একটা চাকরি দেন আমাকে একটা ঘর বানিয়ে দেন চাওয়ার কোনো শেষ নাই কথা ঠিক কিনা বলেন বাবা জীবন ধরে আমার গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে বাবা রে রবিয়া বলতেছেন তৃতীয়বার আমার নবী বললেন ও রবিয়া তুমি কি চাও আবার তুমি বলো রবিয়া তৃতীয়বারও জবাব দিলেন নবী গো আমি দুনিয়ার অর্থ সম্পদ কিছু চাই না আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই আনা মোরা ফিতুকা ফিল যান না নবী গো আমি আপনার সাথে জান্নাতের সঙ্গী হতে পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ দুনিয়া জমিন আগমন করেছে যখনই মমিন বান্দা গুলো হাসরের ময়দানে উঠবে প্রত্যেক মুসলমান মমিন বান্দাদেরকে আমার আল্লাহ সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে প্রশ্ন করবেন কথা ঠিক কিনা বলে আপনি একটা গুরু দিবেন উট দিবেন আপনাকে জান্নাতের টিকিট দিয়ে দিবে আছে না নাই আপনি তার দরবারে ঘুরবেন দরবারে ভিজিট করবেন জুতা হাতে নিয়ে যেতে হয় শুধু হাতে না জুতা এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না এমন দরবার আছে না নাই যদি তাই হতো মদিনার জমিনে কেউ জুতা পড়ত না কথা ঠিক কিনা বলেন আর হেরেন শরীফের সম্মানে কেউ জুতা পড়ত না কথা ঠিক কিনা বলেন দোহার ঢাকা দোহার একটা এলাকা আছে সেখানে এক বাবা বের হয়েছিল হজ বাবা নাম কি রাত বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত উনি হজ করায় হুবু হু একটা কাবার মতন স্ট্রিকচার করে পনেরো হাজার টাকা নিত আর ওই পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে হজ হয়ে যেত নজরুল্লাহ বলবেন না নিউজ টোয়েন্টি করে আমি প্রোগ্রাম করি তো সেখানে সাংবাদিকরা ভাবলো সুযোগ যাচ্ছে আর এই ধান্দাবাজরা তো শুধু হলো খালি পেট নীতি আনিসুর রহমান দেনিসুর রহমান না কথা ঠিক কিনা বলেন আনিস আনিস দেনিস নাই কেউ কথা ঠিক কিনা বলেন তো সে ভাবছে নিউজ টোয়েন্টি করে এরা সমস্ত ক্যামেরা ট্যামেরা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া মা উৎসব ভিতরে ঢুকিয়া কাঁধে নিয়ে গেছে সেই হজ বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য হজ বাবাকে বললো বাবা হজ করতে কত টাকা লাগে তো পনেরো হাজার এলি চলে তো আমরা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দেব বাবাই মহা খুশি বাসাদের মতন পাইছি একটা সবাই মুলামুলি করে বারো হাজার দশ হাজার আর এ বলতেছে কথা এর ভিতরে ভেজাল আসে না নাই সোরের কয় দিন নয় দিন बारोटाजर আরে সর্বনাশা হাত 
এই তালবিও ঠিক আছে সাদা কাপুনের কাপড়ও ঠিক আছে নারী পুরুষও ঠিক আছে তবে সেই বাইতুল্লাহ কোথায় যেটার সম্পর্কে আমার আল্লাহ বলেছেন আমার আল্লাহ বলেন নিচে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে যা মক্কার জমিন অবতীর্ণ মক্কার জমিন স্থাপিত করা হয়েছে কথা ঠিক কিনা বলেন সেটা ঢাকার দোহারের কথা বলা হয় না হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান রামায়ণ মহাভারত গীতা জিন্দা পেস্তা যত ধর্মের মানুষ আছে যে কেউ যদি ইমান এলে সেখানে ওই বাইতুল্লাহ অনুসরণ অনুকরণ করে আমার আল্লাহ বলেন সমস্ত মানুষের জান্নাতে যাওয়ার জন্য ফয়সালা এই বাইতুল্লাহ বাবা জি বন্ধন আমার অথচ সেই বাইতুল্লাহ কে বাদ দিয়ে কোথায় নিয়ে এসছে ঢাকা দোহার আর চতুর্দিকে ওই বাইতুল্লাহ পাহারা দেয় একজন নয় দুইজন নয় বিশ্ব পয়গম্বর বলতে চায় প্রতিদিন ওই বাইতুল্লাহর মধ্যে আমার আল্লাহ একশো বিশটি রহমত নাজিল করেন কয়টা রহমত একশো বিশটি রহমত নাজিল করেন গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে নিন চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ করে তাদের জন্য চল্লিশ তার মানে কত হলো একশো রহমত আমার নবী রহমত বলেন যারা বুঝো কার না বুঝো বাইতুল্লার দিকে তাকিয়ে থাকে বলে আল্লাহ বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন লাখ থেকে চার লাখ টাকা খরচ করে এসেছি এতদিন টিভির মনিটরে আল্লাহ দেখেছি আজকে দীর্ঘ বহু বছর পূর্বে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে ইব্রাহিম খলিল্লাহ আজান দিয়েছিলেন ও আজেন ফিরনা সে আল্লাহ তুমি বলেছিল ও ইব্রাহিম তুমি আজান দাও মানুষ যাতে বাইতুল্লাহ বাদত করে তখন ইব্রাহিম খলিল্লাহ একবার ডানে তাকায় আবার বানে তাকায় আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আমি কার কাছে আজান দিব কাকে আমি দাওয়াত দিব এই বাইতুল্লাহ বাদত করার জন্য ডানে তাকাই মরুভূমি বানে তাকাই মরুভূমি সামনে তাকাই মরুভূমি ইব্রাহিম তোমার দায়িত্ব হচ্ছে আজান দেওয়া আর আমি আল্লাহর দায়িত্ব হচ্ছে আজান পৌঁছিয়ে দেওয়া জীবন ধরে আমার আল্লাহ ইব্রাহিম উঠে গেলেন অন্য বর্ণনা এসছে ইব্রাহিম যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ তৈরি করেছেন ওই পাথরটার উপরে যখন দাঁড়ালেন আল্লামা শাহ রহমতুল্লাহ এবং আল্লামা বলেন দুনিয়ার লিপ্টে আপনারা উঠছেন কি উঠেন নাই শহরে বন্দর আপনারা লিপ্টে যেভাবে উঠেছেন ইব্রাহিম খলিউল্লাহ যখন মাকাম ইব্রাহিমের উপরে দাঁড়ান হঠাৎ করে আস্তে 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 ওই মাকাম ইব্রাহিমের পাথরটা উপরে উঠতে উঠতে আকাশ পর্যন্ত প্রথম আকাশ পর্যন্ত যখন উঠে গেল ইব্রাহিম খলিউল্লাহ এবার আদান দিচ্ছেন আল্লাহ বাইতুল্লাহ তৈরি করেছেন আমি এবং ইসমাইলের মাধ্যমে কাজে বাইতুল্লাহ এবাদত করার জন্য চলে আসো এই আহ্বান দেওয়ার সাথে সাথে রুহের জগতে যতগুলো সন্তান ছিল আলমে আর হয় যতগুলো সন্তান ছিল মাতৃগর্ভে যত আল্লাহ 
ইব্রাহিম খলিলুল্লাহটাকে সারা দিয়েছেন তারা তো তোমার হজ করবেন জোরে জোরে বলেন আল্লাহু আকবার বাবা জি বান্দা আমার আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই বাইতুল্লাহর হজটাকে একটা উপহাসে বানিয়ে দিয়েছে হজ বাবা বলেন নাউযুবিল্লাহ বাবা জি বান্দা আমার জন্য তাফসীরুল কোরআন মাহফিল করো একটা নিয়ামত কথা ঠিকিরা বলেন যারা ইন্তেজাম করেছেন যারা করে গিয়েছেন প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন বলেন আমিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন ও ভাই কোথায় যাচ্ছেন বলবেন তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে যাচ্ছি তো বলার সাথে সাথে আপনার আমল নামায় সাইটটা নেকি আল্লাহ তাআলা দান করুন আর একটু আস্তে বলেন না সুবহান আল্লাহ এখন বলেন হুজুর এতক্ষণ যা বলছেন এবার তো সওয়াবের হিসাব নিতেছে না কারণ তাওয়াব করলে সাইট নেকি সাইটটা রহমত আর নামাজ পড়বে বাইতুল্লাহর চতুর্পাশে কয়টা রহমত মনে রাখবেন কিন্তু ওয়াজ কিছু বাড়িতে নেওয়ার আশা আছে না নাই কারা কারা এই মাহফিলে ওয়াজ রেখে যাবেন হাত দেখেন তো দেখি অনেকই আমরা মাহফিলে রেখে যাই তাই না বাড়িতে নিয়ে আর কষ্ট করে কি লাভ অনেক বোঝা জিজ্ঞাসা করে ভাবি সাহেবারা যে কি গো আলোচনা করছে ঢাকার হুজুরে সালে হিসাব আসছে তার চমৎকার আলোচনা করছে কয় বিষয় কি ছিল এই আলোচনার জীবনে আর ভাগ্য হবে না কয় না কি নিয়ে আলোচনা করছে আরে সব্র রাগ কত মাহাবিল শুনলাম এই আলোচনা আরে মরা কি নিয়ে হুজুরে আলোচনা করছে কয় না সাংঘাতিক আলোচনা হচ্ছে তার মানে ওনার কোনো মনোযোগী ছিল না কথা ঠিক কিনা বলে আমরা কিছু মাহফিলের যা আলোচনা হয় বাড়িতে নেওয়ার জন্য কারা কারা প্রস্তুত আছেন হাত তোলেন তো দেখি আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো ঘরে বাইরে আমি কি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম মনে আছে তো আপনাদের ইমানের সাথে কিন্তু এই ইমানের ভিতরে ফরমালিন আছে না নাই সেরেকের কোন শেষ নাই ইমানের মধ্যে বেদাতের কোন কি নাই গেছেন ইমাম সবের কাছে পেট বেত না পানি পড়া দিছে কয় এই হুজুরের পানি পড়া মহা ওষুধ আল্লাহ যে কি রাখছে এই হুজুরের ভিতরে উনি পানি পড়া না দিলে আমার বাচ্চা মারাই যাইত আমার বোর পেট বেদ না জীবনও হইতো না এটা সেরে কি হয় কি হয় না ওই ইমাম সাহেব কি রোগ ভালো করার কোনো কায়দা আছে বাস কাটছেন শনিবারে কয় রে সর্বনাশ শনিবারে নি বাস কাটছ কুফা লাগবে ব্যবসা আসেন মেয়ের বিয়ে জীবন হবে না কাকে এসে ডাকতে আছে এমনি বেচারা দীর্ঘ সময় আকাশে উঠছে এক গাছে বৈশাখ তখন বেচারা একটু আল্লাহরে ডাকা ডাকি করে তারে আল্লাহ রে না জানি কোন মরার খবর আসতে এরকম আসে না নাই আরে মিয়া তুমি সলিম উদ্দিন কখন মরবে এটা তো আল্লাহর আজলে আছে কথা ঠিক কিনা বলেন আপনাকে পিছন দিক থেকে স্ত্রীটা আর দিয়েছেন ও স্বামী শুনো আসার সময় সম্ভব হলে দুইটা ফুলকপি আনবা ফুলকপির দাম আগে চেয়ে কমছে এক সময় ষাট টাকা ছিল এখন শুনছি বিশ টাকা অনেক দিন হয়েছে ফুলকপি খাই না বলতেছে ওই মাতারি পিছন দিক থেকে ডাক দিয়ে সব আজকে আমার কুফা কথা ঠিক কিনা বলেন কিছু মানুষ আসে না নাই দোকানে একজন লোক আসছে মাল কিনছে কিনার সময় বলতেছে ভাই আর দশটা টাকা বাকি থাকলো বিকালে এসে দিব হায় রে সর্বনাশ এই কুফা কাস্টমার আছে দশ টাকা বাকি রাখছে একদম সারাদিন আমার বাকি হবে এরকম চিন্তা চেতনার মানুষ আসে না নাই নতুন বউ আনছে বাড়িতে হায় রে নান সিটানি কাহাকে বলে আপনাদের এই এলাকার নাম কি যাই হোক চোদ্দ গ্রাম এই তো চোদ্দ গ্রাম এগারো গ্রাম বারো গ্রাম বহু গ্রাম আছে না নাই এখন মনে করেন চোদ্দ গ্রামের এক শাশুড়ি বয়স হলো ষাট উর্ধ বয়স এবার তো উনি ধান সিটানি শুরু করছে তো মেয়ে আসছে ঢাকার শহরের মেয়ে বিয়ে হয়েছে ঢাকায় থাকবে বাড়িতে গ্রামে বিবাহ হয়েছে এই মেয়ে তো ধান দেখে কান্নাকাটি শুরু করছে যে সর্বনাশ এর ভিতরে আবার অন্য কিছু আছে কিনা বুম টুম যেভাবে মারা শুরু করছে তো যাই হোক কথা তো আর শেষ হয়ে যায় নাই ধান সিটাইছে একটা উদ্দেশ্য আছে না নাই বলেন তো কি আদর করে সিটেছে মালিরা লক্ষ্মী বউ ধান সিটাইছে 
ঢোল ভরা ভরা বস্তা ট্রাক ভরা ভরা খেতে তো এই খালি গান আসবে কথা ঠিক কিনা বলে হাই রে মরার রে এমন শিলা বৃষ্টি হইছে গান সব জায়গায় ঘুরে এখন আসে নাই বাড়িতে কোন ধান বলতেছে একটা কুফা অলক কি একটা মাইয়া বাড়িতে আনছি এটা আনার পরে আমার সংসার দেই শেষ হয়ে গেছে বাড়িতে যায় ঠিক বললে এটা রাখের প্যাকেট কি রাখব এরকম কিছু শাশুড়ি আছে না নাই আহারে শাশুড়ি শিলা বৃষ্টি দিছে কে বউ কি আনছে গেল যাক এই একটা মামলা ধরে রাখেন মনে রাখেন এবার সুন্দর বিয়ে করাইছেন দুই বছর বাচ্চা হয় না তিন বছর হয় না পরে টিএ সদৃটে দেখাইছেন বহু সদৃ টদ্রি দেখানো শেষ এর ফলে বাচ্চা একটা হয়েছে মেয়ে মেয়ে তো কোনো মানুষই না তাই না আমরা সব আসমান থেকে খালি নামছি ঠিক আছে যাক আমরা আসমান থেকে নামছি আপাতত দিয়ে রাখেন পরে আরেকটা মেয়ে হয়েছে বউরে বলতে আছে বউ সাবধান আরেকটা যদি মেয়ে হয় তোর একদিনের আমার দিন কিরে রবি উলছে কি কস মেয়ে কি রবি উলে বানায় আর মেয়ে বউ বানায় আপনার যে মেয়ে আরেকটা ঘরে আছে তারও তো দুইটা মেয়ে হয়েছে ওই শাশুড়ি খালি রেডি করে রাখছে সিগন্যাল দিয়ে দিব আপনি তো দিছেন হলুদ সিগনাল সে দিয়ে দিব জায়গায় ফিরে এরকম আসে না নাই বাবাজি বন্ধুরা আমার এজন্য কোনোদিন কখনো মারা রাখবেন আল্লাহ যা কিছু দিচ্ছেন সদা সর্বদাই আল্লাহর ফয়সালার উপরে যারা অটুট থাকে তাদের সম্পর্কে আমার নবী বলেন প্রবেশ করিয়ে দিবে ও আমার মা বোনেরা গভীর মহাযোগ কোনদিন পুত্র বধুদেরকে কাজের বুয়া মনে করবেন না কথা ঠিক কিনা বলেন যদি আপনি মনে করেন ভেবে রাখবেন আপনার মেয়ে তার ঘরে গিয়েছে কেমা তাদিন তুদান যেমন কর্ম তেমন ফল কথা ঠিক কিনা বলেন এক শাশুড়ি একদিন বৌমাকে ডেকে বলতেছে মাগো শরীরটা একটু মেজে দাও অনেক দিন হলো শরীরের চুলকারি যাচ্ছে না অনেক ছাতা জমে গিয়েছে এবার বৌমা আসুন করেছেন ডলা হাত দিয়া গলতে যায় বারবার পা উঠে যায় সুবান আল্লাহ বলবে না নাম দিবে না ভালো লাগতেছে রাজ্যের জন্য তোমাকে ডলতে বলেছি তার কোন উপকারিতা পাচ্ছি না কারণ কি বলো তো মাগো আমাকে ক্ষমা করে দিবে আমি এই কথা বললে আপনি আপনার ছেলের কাছে বললে আমার কি যে শুরু হয়ে যায় একটা মাটিও নিচে একটা কিলো মাটিতে পড়বে না কথা ঠিক কিনা বলেন কয় না রে বৌমা আমি বুঝেছি তুমি যেই ঘটনা ঘটাচ্ছ আমি বুঝেছি তুমি কি করেছ বলো তো কয় মা বারবার আমি হাত দিয়ে ডকতে যাই আর সুলকানি দিতে যাই হাত দিয়া কিন্তু বারবার আমার অজান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে পা উঠে যায় কয় না রে বৌ এটা তোর দোষ না আমার শাশুড়িরও আমি পা দিয়ে পিঠ চুলকিয়েছি এবং পা দিয়ে ডলেছি এজন্য সেই ভাগ্য এখন আমার বরণ হচ্ছে কথা ঠিক কিনা বলে বাবা জীবন আমার ও বলবা তোমাদের কো বলছি তোমরা কোনোদিন শাশুড়িকে অন্য কোন মানুষ মনে করবে না খালা মনে করবে না ফুফু মনে করবে না তোমার মায়ের মতন যদি মনে করো তোমার স্বামী তোমাকে আদর বেশি করবে যে কোনো সময় তুমি বলবে স্বামীকে বলবে ও স্বামী আমার শাশুড়ির জন্য শাড়ি ঈদের শাড়িটা আমি কিনবো কে কিনবে কে কিনবে ওই স্বামীকে বলছে স্বামী গর তুমি সবার জিনিস কেন আপত্তি নাই আমার শাশুড়ির আমার মা যার সাথে আমার জীবনের শেষ সময়টা কেটে যাবে তার শাড়িটা আমি কিনব তোমার দুই বোন আমার ননাজ যারা রয়েছে তাদের শাড়িটা আমার হাতে কিনব আমার ভাগিনা ভাগ্নিদের পোশাকগুলো আমি কিনব টাকা কি তোমার বাপের বাড়ি থেকে আনবে নাকি তোমার স্বামী দিবে তোমার স্বামী দিবে তুমি যদি এভাবে তোমার শ্বশুরালয়ের মানুষগুলোকে আপন যদি করতে পারো তাহলে স্বামীর মন তো পাবে শুধু স্বামীর মন পাবে না এতে করে তোমার বাড়ির মানুষদেরকে তোমার স্বামী দিতে থাকবে কথা ঠিক কিনা বলে বাবাজি বন্ধুরা আমার এই বিষয়গুলো যদি বউকে যদি আমরা নিজের মেয়ে মনে করি 
আর বউ মাওরা তোমরা যদি তোমার শাশুড়িকে যদি নিজের মায়ের মতন মনে করো তোমার ফ্যামিলিটা হবে আমার নবীর ফ্যামিলির মতন কথা ঠিক কিনা বলেন আম্মা যারা এসব সিদ্ধি করা দিয়ে আল্লাহ তালা বলেন বিশ্বনবীর চরিত্রটা কেমন একবার জিজ্ঞাসা করলেন একদিন আমি আম্মা জান আয়সার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম গিয়ে বললাম আম্মা আপনি বিশ্বনবীর সাথে নয়টা বছর সঞ্চয় করেছেন বিশ্ব পয়গম্বরের চরিত্রটা কেমন ছিল সাথে সাথে আপনার জানাই বলেন হলুকু আল কোরআন আমার আমার স্বামী বিশ্ব পয়গম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহ জীবনী ছিল সমস্ত তিরিশ পাড়া আল কোরআন জোরুল জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ कर्मसूची निब आल्ला दिदार अर्जन करार्थ करतेब्य आई आल्ला दिदार अर्जन करार्थे दूटी कर्मसूची दिदार अर्जन करते चाहिए एक नम्बर आज बसि बेसि ने कमल करा कि नूर मुकुट हासल मैदान पड़िए दिवे मानुषर उत्तम आचरण कर बाबा के नूर टूपी पर आसर मैदान मा के एक नूर मुकुट पड़िए दीबें ओ नूर टूपी ए मुकुटे आलो है সত্তর হাজার গুণ সূর্যের আলোর সে আরো বেশি বাবাজি বন্ধুরা আমার এখন দেখুন আমরা এত সুন্দর ফজিলতের আমল গুলো আলোচনা আমরা শুনছি কিন্তু আমরা অনেকে এরকম আছি যে আলোচনা হুজুরদের কাজ এটা করবে আমরা যেভাবে আছি সেভাবেই চলব কোরআন শরীরটাকে আমরা অপশনাল সাবজেক্ট মনে করি কথা ঠিক কিনা বলেন রমজান মাসে আমরা সন্তানদেরকে কোরআনে প্রাইভেট পড়াই এছাড়া আমরা পড়াই থেকেও রাজি না श्रमे समाज मध्य शांति मस्जिद मध्य झगड़ा जोरे आज के हाथ के बार बार उठाय नाम आंगुल टीपा टीपी विभिन्न मस्जिद आलेमा फतुआ दिखे नाम मुन बेदा नबीजी ना कि मुन दें मुनजात 
দোয়া কোন অবস্থায় করলে আল্লাহ কবুল করেন কোন কোন জায়গায় কোন কোন সময়ে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন আর কি কি কারণে দোয়া কবুল হয় না আমাদের আমরা অনেক সময় দোয়া করি কবুল হয় না পরবর্তীতে আমরা মসজিদে ছেড়ে দিই নামাজ পড়ি না এরকম কিছু মানুষ আসি না নাই এজন্য দোয়া কবুলের জন্য কি কি শর্তই হইতে দিয়েছি ফরজ নামাজের পর আমার নবী দোয়া করেছে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা বিশ্ব নবীর সাহাবি তিনি বলেন সাল্লাইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল ফজরা ফালাম্মা সাল্লামা আইন হারাফা ওয়া রাফাইয়া দাইয়া ইলা সামা বিশ্ব নবীর সাহাবি জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন আমি বিশ্ব পয়গম্বরের সাথে ফজরের নামাজ পড়লাম নবী তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরালেন এরপর পূর্ব দিকে অর্থাৎ আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন মুখ ফিরানোর পর নবী দোয়া করে দোয়া করলেন আল্লাহুম্মা আমার নবী দোয়া করেছেন অথচ এখন বলতেছে দোয়া মনে যা বেদাত বলে কি বলে না এই জন্য জুতা শ্রেণীর সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়ছে না কমছে কারণ দোয়া মনে যত নাই যার যার মতন বের হয় ভালো জুতা দেখলে একটু আর তারাবির নামাজ আট টাকা তার বিশ টাকা নিয়ে ঝগড়া আসে না নাই আমরা কয় রাখাত পড়ি আপনারা কয় রাখাত পড়েন বিশ টাকা পড়েন তো সবাই এখন যদি কেউ বলে আট টাকা তাদেরকে বুঝানোর দরকার আসে না নাই নবীজি কোন প্রেক্ষাপটে পড়েছেন জানার দরকার আসে না নাই এই বইগুলো থেকে আপনারা ইনশাল্লাহ পাবেন আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছ থেকে নেবেন আর এই যে একটি বই গত রমজানে আমি বের করেছি অল্প কয়েকটি বই এনেছি শুধুমাত্র আমরা আতই দেয় হালে সুন্নত জামার কথা ঠিক বলেন আমরা মাঝহাবে হানাফি এই পৃথিবীর জমিনের একটি আয়তন রয়েছে গভীর মনোযোগ সহকারে চলুন এই পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে উনিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইলের এরিয়া এর ভিতরে প্রায় দুইশো বত্রিশটি দেশ রয়েছে দুইশো বত্রিশটি দেশের মধ্যে প্রায় সাড়ে নয়শত কোটি মানুষ সাড়ে নয়শত কোটি মানুষের মধ্যে সোয়া তিনশো কোটি মুসলমান সোয়া তিনশো কোটি মুসলমানের মধ্যে একশত আটত্রিশ কোটি হচ্ছে ইমামুল আজম আবু হানিফার অনুসারে জোরে ধরবো আল্লাহ এই জন্য আমরা কোন আঁকি দেয় আহলে সুন্নত তো সবাই অনেকে দাবি করে ঢোল তব লো বাজায় আবার বাতি নিবিয়েও জিকির করে তারাও তো বলে আহলে সুন্নত জামাত কথা ঠিক না বলে নারী পুরুষ মিলে মিছিল করে তারাও বলে আহলে সুন্নত জামাত আমরা কি সেই আহলে সুন্নত জামাত নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন কারা আহলে সুন্নত জামাত আমার নবী বলেছেন মা না আলাইহি ওয়া সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই মত দর্শন উপর সেটাই হচ্ছে আহলে সুন্নত জামাত অর্থাৎ নবীর পরিবারের সদস্যের মত নবীর পরিবারেরা যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন আমরা সেই আদর্শ গ্রহণ করব কথা ঠিক কিনা বলে এরপরে মাজহাব আমরা কেন মানি কেন চারটা মাজহাব আর কেন আমরা হানাফি এই জবাব গুলো জানার দরকার আছে না নাই আমরা জোরে আমিন বলবো না আস্তে আমিন বলবো এ নিয়ে ঝিনেই তার ঝগড়া হয়ে একজন মারা গেছে নাম দিয়েছে শহীদি কাফেলা এই ঝগড়া আর মৃত্যু আমরা দেখতে চাই না কথা ঠিকই বলে মুসলমানের মধ্যে ঐক্য থাকার প্রয়োজন এই জন্য এখানে দিয়েছি আবার দেখবেন একদল খালি সারাক্ষণ আঙ্গুল টিপতেই থাকে গাজীপুর এক জায়গায় আঙ্গুল টিপতেছে নামাজের ভিতরে আঙ্গুল মটকিয়ে ভেঙে দিয়েছে কিসের নামাজ টিপা টিপি বন্ধ করো তারপর নামাজ বাঁচল এরকম ঝগড়া বিবাদ আসে না নাই বিভিন্ন ধরনের উনত্রিশটি বর্তমানের বিষয় নিয়ে আমি লিখেছি আপনাদের যাদের সম্ভব নিয়ে যাবেন বাবাজি বন্ধুরা আমার তাহলে আল্লাহর দিদার অর্জনের করার জন্য আমি আর মাত্র পাঁচটা মিনিট আলোচনা করে শেষ করব পাঁচটা মিনিট সকলে থাকতে চান তো ইনশাল্লাহ সকলে রাজি আছেন তো তারা কারা রাজি হাত তোলেন নারে তকবীর আল কোরআনের আলো আসুন্নার আলো সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্ব পয়গম্বরের অনুসরণ করতে হলে আদর্শ গ্রহণ করতে হলে তিনটা শ্রেণীর মানুষ পারবে এক নম্বর যারা আল্লাহর সাথে দিদার অর্জন করতে চায় যারা বিশ্ব পয়গম্বরের সাথে জান্নাতে থাকতে চায় তাদের জন্য বেশি বেশি নে কামল করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সেরে সেরে দিতে হবে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা যাবে না আল্লাহর সাথে অংশীদার আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে আমরা করি যেমন একজন বলল মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে নাফা টেবিলেটটা খেয়েছি নাফা টেবিলেট আমাকে ভালো করে দিয়েছে এই বলার সাথে সাথে আপনি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করলেন হাদিস শরীফের সে বেশকার শরীফের হাদিস ওই নাফা টেবিলেট কোনো ওষুধ আপনাকে ভালো করতে পারবে না সমস্ত ওষুধগুলো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায় আল্লাহ যা কি ইচ্ছা তাকে সুস্থ করে দেন কথা ঠিক কিনা বলে বাবা জি বন্ধুরা আমার আমার নবী এর সাথ করে রাত যখন গভীর হয়ে যায় এখন সোয়া বারোটা বাজে বিশ্ব পয়গম্বর মুসলিম শরীফের হাতি আমার নবী বলেন হালমিন মুস্তাফির বাপ ঘুরলেহু 
আমার আল্লাহ এই মুহূর্তে প্রথম আসমানে অবতরণ করেছেন অবতরণ করে আমার আল্লাহ বলতে থাকেন হালমি মুস্তাফের ও বান্দা যে গুনা করেছ এই গভীর রাতে আমি আল্লাহর কাছে মাপ চাও আমি আল্লাহ তোমার জিন্দিগানির গুনা হাতা মাফ করে দিব কথা ঠিক কিনা বলে আমরা আল্লাহর কাছে চাইতে জানি না মাঝে মধ্যে আমরা চাই কন্ডিশন দিয়ে দুই চার পাঁচ দিন তাই নামাজ পরে আল্লাহর কাছে চাই অনেক যুবল দোয়া করে আল্লাহ তুমি সকিনাকে মিলিয়ে দিও আমি তাহের নামাজ এক মাস পর্যন্ত পড়বো এখন সকিনাকে মিলাতে গিয়ে দেখা যায় সকিনার বিবাহ পনেরো দিনের মাথায় হয়ে গিয়েছে ওই নামাজের গুল্লি মারি এরকম আছে না নাই কন্ডিশনের নামাজ সকিনারে ভয় না নামাজের দরকার নাই অনেক ব্যবসায়ী আছে ব্যবসা শুরু করছে ব্যবসায় লাভ নাই পরে যখন নিয়োগ করছে আল্লাহ আমি তার যতের নামাজ এক মাস না এক বছর পর্যন্ত পারবো পনেরো দিনের মাথায় দেখে ব্যবসা যা ছিল এখন আরো গোল্লায় যাচ্ছে কয় যা নামাজ পড়িনি আগে ভালো ছিল পরিণা বিপদ অথচ আল্লাহ যে তারে প্রথম ইন্টারভিউটা নিতেছে কথা ঠিক কিনা বলেন ইন্না সাদ্দাল বলা ইলাম দিয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ তালা आदर्श ग्रहण करते व्यक्ति जे परकाल के विश्वास करा कि সে যে জন্মগ্রহণ করেছে তার বাবা জন্ম দিয়েছে সেটা কি দেখছে তাহলে সে কি সন্তান সেটা আর আমার মুখে আর বলবো না এ ধরনের কিছু মানুষ অতিরঞ্জিত কথা বলে অথচ গাছের দিকে তাকাও আকাশের দিকে তাকাও একটা মাহফিলের প্যান্ডেল করেছেন কতগুলা খুঁটির প্রয়োজন আর যিনি এই নীলসি আসমানটা বানিয়েছেন একটা খুঁটিও নাই তাহলে একজন পরিচালক আছে না নাই তাহলে পরকালকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে হাসান মুসির রহমুল্লাহ বলেন আসাদি বান্দা যখন সিজদা দেয় কেমন যে সে আল্লাহর কুদরতি পায় সিজদা দেয় আমরা মাটির মধ্যে কপাল লাগাই না কোথায় লাগাই আল্লাহর কুদরতি পায়ের মধ্যে বলি ধরে বলি সুবাহান সুবাহান আল্লাহ তুমি সুমান পবিত্র তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমাকে মাফ করে দাও এই জন্য আমার নবী বলেছেন বাবা জি বন্ধুরা আমার গভীর মনোযোগ সহকারে কয়েকটা আলোচনা শুনে নেন আমার নবী বলেছেন নামাজে মনোযোগ হওয়ার পাঁচটা উপায় কয়টা উপায় এক নম্বর আমি জোহরের নামাজ পড়েছি আল্লাহ এটি আমার জীবনের শেষ নামাজ এটি আমার জীবনের শেষ রুকু এটি আমার জীবনের শেষ চিন্তা এটি আমার জীবনের শেষ মুনাজাত আসরের নামাজ পড়েছেন আল্লাহ जीवित हब क्या तुम जीवन शेष नाम तुम पढ़ो যাতে করে পাইন্না কাইয়ারা যাতে তোমাকে আমার আল্লাহ দেখ তুমি যাতে আল্লাহকে দেখতে পাও অথবা এমন ভাবে নামাজ পড়ো আল্লাহ যাতে তোমাকে দেখতে পায় আল্লাহ আমরা নামাজ পড়ি নামাজের মধ্যে মনোযোগও নাই বিশ্বনবী বলেন এটা হচ্ছে মুনাফিকের নামাজ তিলকে সালাতের মুনাফিক 
تلك صلاة المنافق يزرس يركب الشمس حتى إذا قرن إشيات قام فان ترى أربان بسنو بلن كسو منوش سيبار نماز قرن ترى بوش بوش تيبي چاكسه آبار اكاش شرج دگه تاكاي شرج دا زخن لال هوئي دوبه جاكسه اي موت تشي آسر رنما جر جر نو پروستي دين اي فرطات قرن داري كاما فان نقر أربان نقر شبد رد تاكسه پاتي قاق پاتي قاق اير بوش سيشتا تاكسه सायबर ठुकुर मारे एक बार गिले ओ ही पाती क्या के रमोतन ओ ही मुसल्ली ठुक 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 करे साय ठुकुर दिए साय रक्त नमाज पोरे ना तारा अल्लाह के बेशी शोमाए शोरन करे ना अल्लाह साथे लोग की कोता करे अल्लाह के बुज दित से कोता ठीक की ना बोले इचन ना सायर मने मस्जिद में जा की नमाज पर होटल में जा की शराब प तो अल्लाह की इराजी रखो, शैतान की बेनाराज रखो। मुर्सिदे गिये तुम्हीं नमः अस्परो, नमः शेष करे आवार होटे लेगिये तुम्हीं मोद्दो पान करो, नारी देर साथे तुम्हीं उल्टा पल्टा आसरण करो। एक दिगे अल्लाह को खुशी रखो, और एक दिगे शैतान को तुम्हीं असंतुष्ट करो ना। इधर उन्हें मुना भी माँ बिलरा शबाबुति था के सात्रा करने रो शबाबुति था के ये रुकुं शबाबुति मांगवा दिस आसन है ना ये आपना दिल लगाए ना ये तो है ना ओने इस जगह आसे कि आसे आहा अल्लाह बाद उत्तर बोले नामी माँ बिलर जब मैं जोखन जाए बास का लेखन करता मैं सुट्टा बोले देखें सी कोई जा जब बाद वो इधर से ही बासेर म जे गुरु का हटता हुआ है ना बात सोचा है ना कोनो रकम भेंट कर दी आने के सर वाले स्वाइप के ज़्यादे री एक तो नौरा सर आता है ना गोला एक ही जवाई करे वो ही गुरु जाते इस तरह सोचा भी माफ़ मिले ये लोग कुम दानों भी रासना ना है टाका ना देवर समाज जगे कुंटा पूरा आर कुंटा बैंडिस करा वो ही � अतः विश्वर विवरण मान आहत बले नफ्स ही फकत आहत बली गई रही यो उम्मा अच्छा निजे जन्ना जिता पसंद करो वो एक नंबर जिनिस तो तुम्हीं ओपर के दिवे ताले से जानता अल्लाह पर जन्तो बुझने को तो ठीक की ना बोले अमर जाकत दे नाम वाले जाकते शरी जाकते लोगी को तो ठीक की ना बोले ये पृथ्वी म दूसरा बहुत तेरी स्टार देशर मुद्दे, उन्हों शक्तियाँ से मुस्लिम अध्यक्षित देश, एर मुद्दे बांग्ला देश एक्टर देश, जेई देश है, जाका तेर लोंगियार, जाका तेर शारी, ऐसा रात के दिनेर कुनो राष्ट्र जाका तेर लोंगियार शारी व्यवहार करा, है ना? वही जिन्हें स्टडी में जेटा आपनी पोरे ना आपना रिश्तेरी पोरे आपना संतान पोरे वही पुष्कर का दिमें गोरी बेर मुखे हाथी बुटा में आरुषर मालिक के मुखे हाथी बुटे जाने का तब ठीक क्या बोला है वो अस्तवार जीवन में विशेष कुनार दर कर नहीं जासूने से किच्छा कहीं नहीं हमरा सब जानी मुसा ईसा इब्राहिम ने विदित इतिहास बहुत जानी समाजिक वक्त माने हमारे नवी बरस से पास समीर व्यक्ति किसने जानना दूरा भी कोई समीर व्यक्ति किसने हमारे हदीस बोली आलसना शेष कुछ ही करने हदीस टा मैं आपने दूसरों के कमिटमेंट को रिसीला मने ऐसे ये पास समीर व्यक्� अस्तित्व है पुलिस ही, हमारे नवीन वाले से तो आधे विजन में जानना तो अस्तित्व फेंक दे, शे पास से नहीं देखती, हमरा आसिकी नहीं, एको नहीं इंटरव्यू ते आवाज़ दर जोए पड़ा जाए, हबे सुनते राजी हैं सुनते इंशाल्लाह, विश्व भाई गंबर वाले, अन अली अपने अभी तो अली बिन नतियल्लाहुताल और मुक्तिलोरियाँ और मंसलाला हबीबी रहमान जुरे जुरे बोले अल्लाह हो अकबर विश्व भाई नंबर में पास सिरिल बिक्तिर पिछले जन्नत सुट्टे थक बे पास सिरिल बिक्तिर जन्नत जन्नत अबे घर थक बे एक नंबर अच्छे ताली उन कुरान जेही बिक्ति जीवन हिंद से कुरान के भलवाशे कुरान के शिविशी करे तलवार करे क अमार अनेक माँ बन रहा है सेंस होते बोला तेरे दिने जुद्दन टके भालो करे धूत हो करे एक बराबर पैकेट करे पैकेट करार बराबर सुमु के सेल फिर में दे ढूँगी है दे आसे ना ना है कुरान तो तेलो आप करार जन्ना अमार अल्लाह नज़ील करे सेंस और उन नज़ील में अल कुराने माहूए से भा अमार अल्� आरे रोगेर बड़ा औषधा से सूरतुल बाते हाँ ये सूरतुल बाते यार उन्नत सुनलिस्टी नाम से कोई टी नाम उन्नत सुनलिस्टी नामेर मध्य एक टी नाम से सूरतुष्टे पा 
परिवार समस्त सहबी बल्ला कैमन कथा जी आल्ला कारण कुरान आयात नाजिल हो ग मुस्टेकरा बलो अल्लाह की सम्मेत तो ही ना रूपर तो ही नहीं अल्लाह बारी गोर बंशरे नाम की नबी खूब राग होले नाटक करे जी ब्राह्मिल चले आज ले आती पुराने राय आज सूरत तू लेखला सूरत तू ताओ हितना दिन कर लेन कुल हु अल्लाहु आहद अल्लाहु स्वामद लब्यलिद वलब्योलद वलब्यकुल्लाहु कुफुवन आहद अमाय नबी के बोलन है बंद अल्लाह मुखा भी की सन्नो रुपा कुनो बंशर धारदारी ना अल्लाह सन्नो रुपा सिस्टी कारण के अल्लाह हु खाली को कुल्ली सही अल्लाह शाह कुछ उर क्रिएटा आर्टिनी सिस्टी करता ताके कुनो जिनी सिस्टी करा कोई जब नहीं तिनी करो थे के जोर मोने ना काउ के जोर मोदेन ना तार समो को को क्यों नहीं को तार ठीक ना बोले तुमरा एमन के ऐसो रात्रे तुमरा दस परा कुरान पढ़ते बार में साबिरा बोलते सी यार रसूल अल्लाह घुमाने रखे दस परा कुरान पढ़ा बारा कुटकी ताले तो आदर के एमन एक खबर जानी है दिव्य जात दस परा कुरान एक शमोतुल लसाब साबिरा ताकि ये तक नमाज नहीं बोल लेनो आमर साबिरा सुनो जो दी तुमरा सुराय � आर्थिक बार जब तुम रा सुराय क्लास पढ़ते पारो ताले तीरिस पर अकुरा ने रिस्वाब हमारा अल्लाह दान कर दिए एक साहब के मुस्तिद इमाम ने उत्तर रहा हलो फजरे नमाज़ वा सुराय क्लास पर तुम रा कहते दीप्ति रा कहते सुराय क्लास ऐसा ही नमाज़ वा मार्गली बेर नमाज़ वा एबर मुस्लिम रा नबी के साथ से ऐसे � एवान नबी बोलने नो साबी तुम्हार की समस्या तुम्हें क्या आर सुरा पारो ना ना पारी और असुल अमित पारी एवार एवान नबी बोल जो दी पारो और न सुरा दी तुम्हीं मिली है नमाज पर बे एवाले पाठी है जिले वो इस आबी आवार मांगी मेरे नो वाले बहुत तुम रखा तो सुरा एक लास्ट कुल वाल लादी तो रखा त अरे बोलूँ कट तो दिसे नहीं मैं तो लाल कट लाल कट रहा बहुत से इमाम साहब रेडी कर सकते नहीं रिश्ता तारा नहीं गाँठी रेडी कर सकते हैं ना विश्व भाई का मरे बात डाक लें सारे जो है सारे कि तुम इन्हें बस आरस सुरा पारो ये बस ताकड़ो खाली एक लास सलाह तुम्हारे बेर है ना कि यार द्वितीय तुम्हें सुरा एक ना सल्लल्लाह रोहता नियत एक और तो बादल सुरा के तुम्हें ऐसा भालो वैसे तो हमारे लाइ मात्र जीव रहेले मत दुनिया जानी है दिए सर ये सुरार भालो वैसा है अल्लाह तुम्हाँ के ये सुरार भालो वैसा है जन्ना तो मुदारी तो बोले दिए से ये सुरा तुम्हाँ के जन्ना तो नियत जावे ये 
প্রতিদিন এই সুরা পড়বেন মিশন হয়ে গেলেন এই সুরাটা তাওরাত কিতাবে ছিল ইনজিল কিতাবে ছিল জাবুর কিতাবে ছিল এই সুরা পরে যদি তোমার শরীরের মধ্যে দহন করো বুঝি তাহলে জিন পরি ভূত কোনোদিন তোমার সন্তানকে তোমাকে আসর করতে পারবে না বাবা জীবনদেরা আমার এই জন্য বিশ্ব পয়গম্বর বলেন আল্লাহর পরিবার আছে আল্লাহর পরিবারের সদস্য কারা আমার নবী বলেন আহালুল কোরআনে আহালুল্লাহ আল্লাহর পরিবারের সদস্য হচ্ছে যারা কোরআন পড়ে কোরআন অনুযায়ী আমল করে কোরআন বেশি বেশি তেলোয়াজ করে তারাই হচ্ছে আল্লাহর পরিবারের সদস্য কোরআন পড়তে চান তো চাই তো কিন্তু সময় পাই না কথা ঠিক কিনা বলেন ও ভাই কোরআন কি পারেন কহুজুর মোটামুটি পারি একটু পড়তে পারে না কহুজুর এত ব্যস্ত চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য যখন বিছনায় পড়ে যায় আর পারে না জবান বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য আমল করতে হবে হায়াত অবস্থায় মরলে আর আমলের সুযোগ তার মতন গরিবার কেহ না যার আমল নাই রে বাবা